Il mondo del ciclismo e anche la Valtellina salutano un grande campione lombardo dello sport, Felice Gimondi, scomparso all'età di 76 anni. Era un'icona del ciclismo, un campionato del mondo, tre vittorie al Giro d'Italia, una al Tour, una alla Vuelta e ancora Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia, Milano-Sanremo. Bergamasco autentico aveva un forte legame con la Valtellina. Eccolo a Sondrio nel 2008 alla partenza della tappa del Giro, Sondrio Locarno. A un grande campione lombardo del ciclismo chiediamo quali sono le sue emozioni, le sue sensazioni nel ripercorrere, come succederà anche nei prossimi giorni, i nostri grandi passi dalla Prica al Gavia. Beh, sono sensazioni da, da, da uno che ha corso, quindi li vive ancora in modo intensamente. Io sono convinto che soprattutto dopo domani sulla Prica con l'arrivo a Tirano un pochino mi emozionerò perché lì ho staccato anche Til. A Tirano ha conquistato la maglia rosa che poi ha portato a Milano. Proprio con Tirano il legame particolare. Nel 2017 la città dell'Adda gli rese omaggio nel cinquantesimo dalla conquista della maglia rosa al termine della tappa Trento-Tirano, quando sul tonale e sulla prica staccò anche Til strappandogli il primato in classifica generale, che avrebbe tenuto fino alla vittoria finale, la prima a 24 anni dei suoi tre successi nella Corsa Rosa. Sul palco di Piazza Marinoni salì insieme al sindaco Spada, ad Armida Sandrini, la MIS che nel 67 gli consegnò la maglia rosa e a Paolo Oberti, figlio dell'allora sindaco, che diede lo start alla tappa tiranese. Ricorda con affetto Gimondi anche Gigi Negri, coordinatore delle tappe valtellinesi del Giro. Era un testimonial importante del Giro e del ciclismo, non mancava mai, dice Negri. Il mio ultimo ricordo di lui, una serata a Lovere lo scorso maggio, Felice Gimondi e Giacomo Agostini insieme, due grandissimi campioni bergamaschi dello sport, entrambi classe 42. Fu una gioia ascoltare da loro che le avevano compiute i racconti delle loro mitiche imprese.